হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম নলেজ ডেভেলপারের পক্ষ থেকে আবার আপনাদেরকে স্বাগত তো আমি আজকে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে স্ট্যাক তো স্ট্যাক মূলত যেটা সেটা হচ্ছে এ স্ট্যাক ইজ এ লিনিয়ার ডাটা স্ট্রাকচার স্ট্যাক হচ্ছে একটা কি লিনিয়ার ডাটা স্ট্রাকচার তো ভিউয়ার্স প্লিজ সাবস্ক্রাইব হিট দা বেল আইকন ফর মোর ভিডিওস थैंक यू it is a list of element in which element may be insert and delete only at one in call the top of stack thik ache eta hocche ki amader ekta memory te amra ekta jodi memory kalpana kori shekhane kono ekta value ke insert ebong delete korar jonno jeita byabohar kora hoy shetai hocche ki stack stack er madhye amra ki kori kono ekta memory te input ebong output ba insert ebong delete korte pari thik ache to amra eta কার মাধ্যমে করি পুশ আর পপের মাধ্যমে করি তো পুশ বলতে আমরা কি বুঝি যে আমরা তো ফার্স্টে যখন সে প্লেটটা রাখবে তখন সে কি করলো ফার্স্ট ব্যক্তি আসলো আসার পরে একটা প্লেটকে রেখে গেল সে এটা সেকেন্ড ব্যক্তি আসলো এবং আসার পর সে এইভাবে প্লেটটা রেখে গেল থার্ড ব্যক্তি আসলো এবং সেই প্লেটটা রেখে গেল ফোর্থ যে ব্যক্তিটা সে আমাদের কি করলো তার তার প্লেটটা কি এখানে রেখে গেল ঠিক আছে তো তার প্লেটটা যখন সে রেখে গেল তখন তাকে কি বলবো আমরা টপ বলবো কারণ সে টপ পজিশনে আছে কারণ আমরা কি বলবো স্ট্যাককে সবসময় কি বলা হয় লাস্ট ইন ফার্স্ট আউট মানে কি যে লাস্টে আসবে সে আগে চলে যাবে ঠিক আছে তো যে লাস্টে আসবে সে কি করলো পুশ সে রাখলো ঠিক আছে একজন দুইজন তিনজন চারজন চারজন যদি রাখে তাহলে যে লাস্টে সে রেখে গেছে তার প্লেটটা কি আমরা উপরে পাইতেছি আর আমরা যদি তাকে সে প্লেটটাকে দিতে যাই তাহলে কি হবে সে আগে প্লেটটা পাবে কারণ কি লাস্ট ইন ফার্স্ট আউট তো আমরা যখন পপে যাব তখন আমরা তারটাকে আগে দিয়ে দিব দেন তারটা তিন নাম্বারটা দেন হচ্ছে চার নাম্বারটা দুই নাম্বারটা দেন এক নাম্বারটা তো আমরা এখানে একটা এক্সাম্পল এর মাধ্যমে বুঝবো যে এমন একটা মেমোরি নিব আমরা সে মেমোরিতে আমরা ডাটা ইনসার্ট করব ঠিক আছে তো একটা ফাঁকা একটা মেমোরি সেখানে আমরা যদি ডাটা ইনসার্ট করতে যাই তাহলে আমরা কি পাবো এ আমরা কি করতেছি এখন পুশ করতেছি ঠিক আছে তো ডাটা যখন পুশ করব তখন আমরা এ কে পুশ করব দেন বি কে পুশ করব দেন সি কে পুশ করব আর যখন এটা পুশ দেন আমরা কি করব একটা পপ যখন করব মানে সে ডাটা গুলোকে যদি আমরা উঠাই নিতে যাই তাহলে তো আমরা ডাটা গুলোকে যদি পপ করি তাহলে আমাদের এখানে কোনটা উঠতেছে আমরা দেখি তখন আমাদের এখানে উঠতেছে সি তো আমরা সি কে আগে ডাটা বের করব তারপর বি কে তারপর এ কে তো আমরা ইনশাল্লাহ পুশ আর পপ সম্পর্কে বুঝতে পারছি তারপর এখানে যে দেখতেছি অ্যাপ্লিকেশন অফ স্ট্যাক মানে স্ট্যাকটা আমাদের কোথায় ইউজ হয় ঠিক আছে তো ফার্স্ট ইউজ হয় হচ্ছে এক্সপ্রেশন ইভালুয়েশন ফার্স্টে আমাদের কি করে ইভালুয়েট করে প্রিফিক্স ইনফিক্স পোস্টফিক্স ঠিক আছে ইট ইজ ইউজ টু ক্যালকুলেট প্রিফিক্স ইনফিক্স এবং পোস্টফিক্স এক্সপ্রেশন তো এই এক্সপ্রেশনটা কমপ্লিট করতে আমাদের এই এক্সপ্রেশনে কাজ করতে স্ট্যাক আমরা ইউজ করি ইনফিক্স প্রিফিক্স আর পোস্টফিক্স কে ঠিক আছে কাজ করতে স্ট্যাক ইউজ হয় দেন আমাদের কি হয় এক্সপ্রেশন কনভার্সন এক্সপ্রেশন কনভার্সন বলতে আমরা যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে প্রিফিক্স ইনফিক্স পোস্টফিক্স যেটা আমরা এখানে দেখলাম সেটাকে কনভার্সন করে যেমন ইনফিক্স থেকে পোস্টফিক্স পোস্টফিক্স থেকে ইনফিক্স ইনফিক্স থেকে প্রিফিক্স প্রিফিক্স থেকে আমাদের পোস্টফিক্স ঠিক আছে তো এইভাবে কনভার্সন করে কনভার্সন করতে আমাদের কোনটা প্রয়োজন হয় স্ট্যাক কে প্রয়োজন হয় দেন আমরা কি দেখতেছি এখানে স্ট্রিং রিভার্সাল তো স্ট্রিং রিভার্সাল বলতে আমরা যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে আমরা এখানে কি দেখলাম পপ এবং পুশকে দেখলাম ঠিক আছে আমরা কোন একটা ডাটা কে ইনপুট আকারে ডাটা গুলোকে রাখছি এবং সেখান থেকে নিয়ে যাচ্ছি তো এটাকে আমরা বলি যে স্ট্রিং রিভার্সাল ঠিক আছে তো সিনট্যাক্স পার্সিং পার্সিং তো আমরা সিনট্যাক পার্সিং বলতে যেটা বুঝতে বুঝি যে কোন একটা সিনট্যাক্স এর মধ্যে যে ভুল গুলো আছে সেই ভুল গুলো ডিফাইন করতে আমাদের স্ট্যাক ইউজ হয় তো ভিউয়ার্স আমরা স্ট্যাক সম্পর্কে অনেকটাই ধারণা অর্জন করতে পারছি তো এই ছিল আমার আজকে টিউটোরিয়াল ইনশাল্লাহ আগামীতে আবার দেখা হবে আসসালামু আলাইকুম